அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் மேஜிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் சார்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த காணொலியில் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்டான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம இங்கே பேச போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்னா என்னன்றது தெரியணும் எலக்ட்ரிக் டைப்போல்ன்றது எதை குறிக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ரெண்டு சார்ஜுமே எப்படிப்பட்ட சார்ஜாக இருக்குது அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சார்ஜை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டு சார்ஜுமே ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைதூரத்தில் நான் விலக்கி வைக்கிறப்ப ஒரு டிஸ்டன்ஸில் செப்ரேட் பண்ணி வைக்கிறப்ப அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைப்போல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ப்ரொ எல்லா வகையான சார்ஜஸ்க்கமும் கண்டிப்பான முறையில் அதை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவாக்க முடியும் அப்போ எலக்ட்ரிக் டைப்போலுமே கண்டிப்பான முறையில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்ற ஒரு விஷயத்த உருவாக்கும் அப்படி உருவாக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்டடி பண்ணுறப்ப இதை மொத்தம் ரெண்டு வகையை வகைப்படுத்துகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஆன் த ஆக்சியல் லைன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஆன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஆன் தி ஈக்வட்டோரியல் பிளைன் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட முந்தைய காணொலியில் வந்து பார்க்குறப்ப வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு எலக்ட்ரிக் டைப்போல் ஆன் தி ஆக்சியல் லைன்னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்டை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது நான் எடுத்துக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இருக்கக்கூடிய அதே சமதளத்தில் அதே ஹரிசாண்டல் பிளைனில் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் சீன்ற பாயிண்ட்டு அந்த பாயிண்டில் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருந்தோம் அப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த காணொலியில் நான் பார்க்குறப்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்னும் நெகட்டிவ் சார்ஜ்ன்றது எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டுமே ஏ அண்ட் பீன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் சார்ஜ் மைனஸ் க்யூன்றது ஏன்ற பாயிண்ட்லேயும் ப்ளஸ் க்யூன்னு சொல்லக்கூடிய சார்ஜை பீங்கிற பாயிண்ட்லேயும் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இடப்பட்ட தூரம் வந்து எவ்வளவு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட மிட் பாயிண்ட் அது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஓ அப்படின்ற பாயிண்ட்டை வச்சு இங்கே டயக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட மிட் பாயிண்ட்லேருந்து நான் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய பாயிண்டான சி அப்படின்ற பாயிண்ட்டு எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்வட்டோரியல் பிளைனில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதாவது வெர்டிக்கலாக ரெண்டுக்குமே சமமான நடு பகுதியில் எனக்கு நான் இருக்குது லொக்கேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்டாக இருக்குது அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் என்னோட எலக்ட்ரிக் டைப்போரோட மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் இடப்பட்ட தூரம் எவ்வளவு அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஆர் அப்படின்ற டேர்ம் வச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா அப்போ இப்போ நான் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு இருக்குது அப்படின்ற பாயிண்ட் விஷயத்தை தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சீன்ற பாயிண்ட்டுக்கும் என்னோடய சார்ஜு ப்ளஸ் க்யூ மைனஸ் க்யூ இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான தொலைதூரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சமமான தூரத்தில் இருக்குது ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா சம தூரத்தில் இருக்குது அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அங்கே எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அங்கே எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டான இ ப்ளஸ் வெக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டான இ மைனஸ் வெக்டராக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சேம் மேக்னிடியூட் ஒரே அளவில் தான் கண்டிப்பான முறையில் இருக்கும் காரணம் என்ன எனக்கு ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் சம தொலைவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு எந்த பாயிண்ட் அந்த சீன்ற பாயிண்ட்டுக்கும் என்னோடய ரெண்டு சார்ஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய உண்டான கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம தொலைவாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அங்கேயே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்ற விஷயம் சமமாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறப்ப வந்து நாங்கள
இ ப்ளஸ் வெக்டார் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் கியூ அதாவது பி டு சி அப்படின்ற டைரக்ஷன் எனக்கு ட்ராவல் ஆகுது அதே இதில் நீங்கள் இங்கே சொல்லக்கூடிய மைனஸ் கியூ அப்படின்ற சார்ஜ் காரணமாக எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா சி டு ஏ அப்படின்ற பாயிண்டில் டேரக்ஷன் எனக்கு என்ன ஆகுது ட்ராவல் ஆகுது ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதால ஜஸ்ட் கலரோட மா நோட்டிஃபிகேஷனில் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் எனக்கு இப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்குது அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாகவும் கிடைக்குது இன்னொன்று நெகட்டிவ் ஃபீல்டு சார்ஜ் ஐ மீன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாகவும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்குது இது எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு காம்பனன்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கு இது எப்படி இருக்குன்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்பனன்ஸாக இருக்குது இந்த ரெண்டு காம்பனன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேரல் காம்பனன்ட்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று பெர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது என்ன சார் பேரல் காம்பனன்ட் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ் டயக்ராம் இந்த செகண்ட் டயக்ராம் இருக்குல்ல நம்மளோட செகண்ட் டயக்ராம் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறப்ப வந்து யூல் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எனக்கு நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த வெர்டிக்கல் லைன் இருக்குது பாருங்கள் அது இ ப்ளஸ் வெக்டார் சைன் தீட்டா அதே மாதிரி இ மைனஸ் வெக்டார் சைன் தீட்டான்றது இது என்ன வெர்டிக்கல் காம்பனண்ட் எதுக்கு எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கிறது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் என்னது ஒன்று வெர்டிகல் காம்பனண்ட்டு ஐ மீன் பெர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட்டு இன்னொன்று வந்து என்னது பேரல் காம்பனண்ட்டு இது எனக்கு என்னதுன்னா ஐ மீன் பெர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட்டு அண்டு பேரல் காம்பனன்ட்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இ ப்ளஸ் வெக்டார் காஸ்தீட்டா இ மைனஸ் வெக்டார் சைன் ஐ மீன் இ மைனஸ் வெக்டார் காஸ்தீட்டா அப்படின்ற ரெண்டு ரெம் இருக்குல்ல இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னது பேரலல் காம்பனண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அப்போ இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன சொல்கிற இனிஷியலாகவே ஆரம்பிக்கிறப்பயே எனக்கு என்னோடய சார்ஜுக்கும் ப்ளஸ் கியூவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மைனஸ் கியூவாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு சீன்ற பாயிண்ட்டுக்கும் உண்டான தொலைதூரம்ன்றது என்ன சொன்னாங்க சமமான அளவில் இருக்குது அதன் காரணமாக எனக்கு அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமமான அளவில் தான் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம ஆல்ரெடி தெளிவுபடுத்திட்டோம் அப்போ எனக்கு இங்கே வெக்டார் காம்பனண்ட்டை பற்றி நான் ஸ்டடி பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போ மேக்னிடியூட் சேமாக இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அடுத்து என்னது டேரக்ஷன் நான் நோட் பண்ணணும் அப்போ பேரல் காம்பனண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இ ப்ளஸ் வெக்டார் ஐ மீன் இ ப்ளஸ் வெக்டர் காஸ்திட்டாவாக இருக்கட்டும் இல்லை இ மைனஸ் வெக்டர் காஸ்திட்டாவாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டோட காம்பனண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தி போத் ஆர் இன் சேம் டேரக்ஷன் ரெண்டுமே எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது சேம் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது அதனால் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நான் பெர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இ ப்ளஸ் வெக்டார் சைன் தீட்டாவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி இ மைனஸ் வெக்டார் சைன் தீட்டாவாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா மேக்னிடியூட் சேம் ஆகிருக்கு ஆனால் அங்கே என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எனக்கு டேரக்ஷன் வந்து ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது டேரக்ஷன் எப்படி ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால எனக்கு இது என்ன ஆயிரும் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க பெர்பண்டிகுலர் காம்பனன்ஸ் வந்து என்னென்னா அது என்னோடய இ மாடுலஸ் ஆஃப் இ ப்ளஸ் சைன் தீட்டா அதே மாதிரி மாடுலஸ் ஆஃப் இ மைனஸ் சைன் தீட்டான்றதுக்கு ரெண்டுமே ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகள் அதனால் எனக்கு என்ன அது கேன்சல் அவுட் ஈச் அதர் அப்படின்ற ஃபார்மாட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எனக்கு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் சி டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் சி எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சம் ஆஃப் காம்பனண்ட் எது பேரல் காம்பனண்ட்டை மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அண்டு இந்த பேரல் காம்பனண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நெகட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாக கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுமே எதோட டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அலாங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் பி கேப் அது என்னென்னா யூனிட் வெக்டார் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் சரி அதோடய யூனிட் வெக்டார் தான் இருக்கக்கூடிய டேரக்ஷனில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் யூனிட் வெக்டாரும் சரி வெக்டார் காம்பனண்ட்டும் சரி ரெண்டுமே எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் போத் ஆர் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற நம்ம கான்செப்டில் பேசுவோம் அப்போ இங்கே எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படின
இந்த ஃபார்முலா எனக்கு எப்படி வரும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ மாடலஸ் ஆஃப் இ ப்ளஸ் ஆர் இ மைனஸ் ஏதோ ஒன்று காமனாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கலாம் இன்டு காஸ் தீட்டா பி கேப் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா என்ன டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு எனக்கு ஈக்குவல் இந்த ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சரில் வந்துருக்கோம் அண்ட் நம்ம அடுத்து பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாகவும் எலக்ட்ரிக் ஐ மீன் நெகட்டிவ் ஃபீல்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் காரணமாகவும் கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லியாச்சு ரெண்டுமே சேம்ன்றது சொல்லியாச்சு அப்போ அந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸ்ட்ரா நாட் க்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்மட்டில் எனக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றது நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து பார்க்குறப்ப நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூவை எங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஈக்குவேஷன் எந்த ஈக்குவேஷனை என்னோட இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எங்கே இங்கே ஐ மீன் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது நான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் எது பேரல் காம்பனண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் இப்போ கண்டுபிடிச்சோமா இந்த பாயிண்டில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இந்த வேல்யூவை ஐ ஐ மீன் மாடல்ஸ் ஆஃப் இ வெக்டாரோட வேல்யூவை சரியா மேக்னிடியூடை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறப்ப எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறியிருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணுறப்ப வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது பார்க்குறப்ப மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸ்ட்ரா நாட் இன்டு டூ க்யூ காஸ் தீட்டா டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு பி கேப் அப்படின்ற ஃபார்மட்டில் எனக்கு மாறி நிற்கும் சரியா இப்போ நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்னது அப்படின்னா இந்த காஸ்திட்டாவோட வேல்யூ எனக்கு என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்திட்டாவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நமக்கு காஸ்திட்டான்னா நமக்கு என்ன தெரியும் அஜசன் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்படின்றது தெரியும் நம்மளோட டயக்ராமில் வந்து நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அஜசன் பை ஹைபாட் நியூஸ் காஸ்திட்டான்றது நீங்கள் காஸ்திட்டான்றது எதோட ஆங்கிள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் சி பிஓ அப்படி இல்லைனா என்னது சிஏஓ அப்படின்ற ட்ரையாங்கிள் கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காஸ்திட்டான் ரெப்ரஸன் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது அஜசன் பை ஹைபாட் நியூஸ்ன்ற கண்டிஷன் எனக்கு வரும் அப்போ அஜசன் பை ஹைபாட் நியூஸ்னு சொல்கிறப்ப எனது காஸ்திட்டா சிக்கல் டூ ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்மில் நான் கிடச்சிருக்கோம் சரியா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த வேலையை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிடுறேன் இங்கே உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இங்கே ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அடுத்த ஈக்குவேஷனில் டூ க்யூ ஏ பி கேப்ன்ற கிடச்சிருக்கு இந்த ஃபார்மட்டை நம்ம ஏற்கனவே எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம் அது என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அது எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட்டை ரிலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதனால் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறேன் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட்டோட ஃபார்முலாவை என்ன பண்ணுறேன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எழுதுகிறேன் சரியா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது பி வெக்டார் அப்படின்ற ஃபார்மட்டில் அது இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அண்ட் டினோமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ன்றது இருக்குது நான் இங்கே கொண்டு போகிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காசு இருக்கிறதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்ன இருக்குது ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்ன்றது என்ன பண்ணிடலாம் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூனு கொடுத்துடலாம் அப்போ நான் மொத்தமாக எழுதுகிறப்ப என்ன இருக்கும் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் பவர் ஆஃப் த்ரீ பை டூ அப்படின்ற ஃபார்மட்டில் அது ரிலேட் ஆகிருக்கும் இப்போ இங்கே ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைபோல் அண்ட் த பாயிண்ட் சி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கிரேட்டர் than the distance between two charges அப்போ ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடப்பட்ட தூரத்தை விட நான் என்னோடய டைபோலுக்கும் என்னோட நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடிய பாயிண்ட் சீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு இடப்பட்ட தூரம் வந்து எப்படின்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஏன்ற டேர்மும் நெக்லெக்ட் ஆகிடுது ஏன்ற டேர்மும் நெக்லெக்ட் ஆகிடுது அப்போ நெக்லெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன அது டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சீக்வல் என்ன அது மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃப